بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها ووث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاس فوزا عظيما وقال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى, يغنم حتى يغنهم الله من فضله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجاه متفق عليه মেন্দেপুর মধ্যপাড়া হালাদিস জামেক মসজিদের উন্নয়ন কল্প আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের আমন্ত্রিত ওলামায়ক্রম অতিথিবৃন্দ মঞ্চের সামনে উপবিষ্ট পত্র এলাকার দিনদরদিতমহিদি ভাইয়েরা পর্দার আলারের মা ও বোনেরা এবং আমাদের এই মাইক্রোফোনের মাধ্যমে যারা দূর থেকে শুনছেন রাত্রির এই গভীরে কোরআন হাদিসের আলোচনা শোনা এবং এটা বলা আমাদের দেশের একটা প্রচলিত নিয়ম হয়ে গেছে ফলে আয়োজনটা এই সময় করতে হয় এর কয়েকটি কারণ আছে প্রথম কারণ হল আমাদের দেশের মানুষ কর্মব্যস্ত দিনের বেলা কাজ কাম সেরে রাত্রের এই অবসরে তারা কোরআন হাদিসের কিছু আলোচনা শুনে নিজের উপকৃত হতে ভালোবাসে যাতে করে দিনের বেলা তার কর্মঘণ্টা বিনষ্ট না হয় আবার সে পরের দিনে নতুন করে আবার কাজ করতে পারে দুই নম্বর বিষয় হলো আমাদের দেশে দিনের বেলায় আলোচনারই পরিবেশ করা কঠিন কারণ রৌদ্রের তাপ আছে 
অন্যান্য সমস্যা আছে রাত্রে যেটা সম্ভব দিনের বেলাটা অনেকটাই অসম্ভব সেজন্য আমাদের দেশের একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে আম একটা প্রচার রীতি বলা যায় হয়ে গেছে তো যাই হোক আমরা কষ্ট করে এখানে কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শুনতে এসেছি তার আগে আমাদের প্রত্যেকেরই নিয়ত এখলাস ঠিক করা দরকার আমি কেন এখানে এসেছি তাই না আল্লাহ বলছেন নোমা উমিরু ইল্লা আলী আবদুল্লাহ মুখলেসিন আল্লাহদ্দিন তাদেরকে তো এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে তারা দিনকে কেবল আমার জন্য অর্থাৎ এবাদতকে কেবল আমার জন্যই খাস করবে সুরা বাইয়ানা পাঁচ নম্বর আয়াত তাহলে আমরা যে কাজই করি না কেন তার পূর্বে আমাদের প্রত্যেকের নিয়ত এটা ঠিক করতে হবে আপনি আমি আমরা প্রত্যেকেই আমাদের স্ত্রী আমাদের সন্তান সন্ততি আমাদের পিতা মাতা তাদের জন্য আমরা নিজেরা কষ্ট করে উপার্জন করে ওদের জন্য আমরা খাবার ব্যবস্থা করি আমরা তাদের পড়ার ব্যবস্থা করি আমরা তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করি কিন্তু আপনার আমার নিয়ত কি যদি আপনি এটাকে শুধু দুনিয়াবি দায়িত্বই মনে করেন কোনো সব পাওয়া যাবে না আর যদি মনে করেন যে এর মাধ্যমে আমার এই কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত এই প্রত্যেকটি পয়সার বিনিময়ে আমি আল্লাহর কাছে সোয়াব পাবো এই জন্য যে আমার স্ত্রী সে বাদত করবে যখন তার খুদ পিপাসার তাড়না থাকবে তখন সে বাদত ভালোভাবে করতে পারবে না যখন তার এটা না থাকবে তখন সে বাদতটা সুন্দরভাবে করতে পারবে সুতরাং এই জন্য আমি ওকে খাওয়ার ব্যবস্থা করছি আমার সন্তান সে তাকে আমি কেন খাওয়াচ্ছি সে বড় হবে বড় হয়ে সে আল্লাহর ইবাদত করবে আল্লাহর দিনের একজন সেবক হবে খাদেম হবে সেজন্য আমি তাকে খাওয়াচ্ছি আমি তাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি আমি তার জন্য সব কষ্ট করছি তাহলে আপনার প্রত্যেকটি অর্থ প্রত্যেকটি সময় ব্যয়ের কারণে আপনি সব হবে আজকের এই যে বিশাল আয়োজন এই আয়োজন যারা করেছেন নিয়ত কি নিয়ত হচ্ছে মানুষকে কোরআন এবং সেই হাদিসের কিছু কথা তাদেরকে শোনানো যাতে করে মানুষের ইমান আমল আকিদা এগুলি পরিবর্তন হয় এগুলি যাতে সংশোধন হয় উদ্দেশ্য কিন্তু এইটাই তাই না যদি এই উদ্দেশ্য হয় তাহলে এখানে প্রত্যেকটি অর্থের বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ ইনশাল্লাহ সোয়াব পাবেন এটা সৎকায় জারি হিসাবে গণ্য হবে কারণ যে মানুষ এখান থেকে হক জেনে সেই হকের উপর আমল করবেন অবশ্যই তার আমলের একটা অংশ কর্তৃপক্ষ অবশ্যই পাবেন আমরা আশা করব আমাদের প্রত্যেকের নিয়ত জেনে এভাবে সঠিক হয় দেখেন আমরা সবাই মুসলিম তাই না আমরা তো সবাই মুসলিম সন্দেহ আছে আপনাদের কোনো সন্দেহ থাকার কথা নাই আমরা প্রত্যেকেই ইমান এনেছি কিন্তু এই ইমানের প্রশ্নে আমরা সবাই যথার্থ মমিন কি না এটা আমাদেরকে আগে ভাবতে হবে যদি আমি যথার্থ মমিন হই তাহলে আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন রাসুল যা নিষেধ করেছেন আমি তা ছেড়ে দেব আর আল্লাহ যা আদেশ করেছেন রাসুল যা আমাকে নির্দেশ করেছেন আমি সেটা প্রতিপালন করার চেষ্টা করব এটা হলো আমার করণীয় আর যদি যথার্থ মমিন আমি হতে না পারি তাহলে কিন্তু আমি জান্নাতে যেতে পারবো না পাশক্ত সালাত আদায় করি রমজান মাসের সিয়াম পালন করি আমি আমার উপর্যিত অর্থের আমি জাকাত প্রদান করি আমি দান সাদাকা করি আমার সামর্থ্য থাকলে আমি হজ করি কিন্তু এই হজগুলি যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ রবুল আলমিনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত না হয় তাহলে এবাদতের মাধ্যমে আমরা কোনোই সব পাব না কোনোই উপকার আমরা পাব না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি বলেছেন যে তোমাদের প্রত্যেকের তার স্ত্রীর সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণ করার কারণেও তার জন্য সব আছে সাহাবা কারাম বললেন আল্লাহ রসুল আমাদের নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা আমরা পূরণ করব এর জন্য আমাদের সব আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন যে তোমরা যদি তোমাদের কেউ যদি সে অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হতো বা অন্য স্থানে নিষিদ্ধ স্থানে সে গমন করত তাহলে কি তার গুণা হতো না সাহাবা কারাম বললেন হ্যাঁ তার গুণা হতো রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে সে যে তার জন্য হালাল জায়গা ব্যবহার করেছে এ জন্য তার জন্য নেকি রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন কুল্লু মারুফিন সাদাকা প্রত্যেক ভালো কাজই হচ্ছে সাদাকা 
বলতে বলতে রাসুল বললেন শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন এমন কি তোমার স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার তুলে দাও তোমার জন্য এটা সাদাকা আপনার জন্য নেকি তাহলে আমরা আমাদের এই জীবনের ধরেন আমাদের কারো বয়স পঞ্চাশ ষাট বা তার চেয়ে কিছু কম বেশি এই প্রত্যেকের এই বয়সের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আছে সেই সময়টা হলো ষোলো থেকে নিয়ে চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় কারণ এটা হচ্ছে যৌবনকাল যৌবনকালে মানুষ যে কাজটা করে সেটা হলেই তার প্রয়োজন হয় তার দাম্পত্য জীবনের তার প্রয়োজন হয় নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সুষ্ঠু রাখার জন্য নিষ্কলুষ রাখার জন্য তার চারিত্রিক গুণাবলীকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তার জন্য প্রয়োজন হয় বিবাহ করার তার প্রয়োজন হয় দাম্পত্য জীবন যাপন করার তার প্রয়োজন হয় একজন জীবন সঙ্গী তাই না সুতরাং একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আবার এই সময়ে মানুষ তার জৈবিক চাহিদার কারণে যত অনাচার এগুলি করে ফলে বৈবাহিক জীবনে বা দাম্পত্য জীবন আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে এসে মানুষের ইমা নাকিদা আমল এগুলি কিন্তু বোঝা যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন খেয়ারকম তোমাদের মধ্যে উত্তম হচ্ছে ওই ব্যক্তি খেয়ারকম লি আহ খেয়ারকম লি আহ লিহি উত্তম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম আল্লাহ রসুল কেন বললেন এই জন্য বললেন যে আল্লাহ বলছেন হন্না লিবাস উল্লাহ কুমু আন তুম লিবাস উল্লাহ হন্না ওই স্ত্রীরা তোমাদের পরিচয় স্বরূপ আর তোমরাও তাদের জন্য পরিচয় স্বরূপ কেন সে আমার ভিতরের বাইরের সব কথা কিন্তু আমার স্ত্রী জানে সুতরাং স্ত্রী যাকে বলবে যে এই আমার স্বামী ভালো তাহলে বুঝতে হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ভালো আর যদি কারো সম্পর্কে বলে যে না আমার স্বামী যথার্থ নয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে সমস্যা আছে আজকের আমাদের এই বর্তমান সমাজে প্রযুক্তির কারণে দেখেন প্রত্যেকের পকেটে কিন্তু একটা বা দুইটা মোবাইল আছে একটা নর্মাল আর একটা স্মার্টফোন অ্যান্ড্রয়েড সেট তাহলে এগুলি দিয়ে কি করে এগুলি দিয়ে ভালো করা যায় এগুলি দিয়ে খারাপও করা যায় কিন্তু বাস্তবত হচ্ছে এই আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে আজকে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কারণে আমাদের মনও ভাঙছে আর আমাদের সংসারও ভাঙছে আমাদের নিজেদের জীবনও ভাঙছে নষ্ট হচ্ছে আবার আমাদের পারিবারিক জীবনও ধস নামছে সুতরাং পারিবারিক জীবন বৈবাহিক জীবন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়ে আমি সংক্ষেপে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাই সেজন্য সুরা আহাজাবের তেত্রিশ নম্বর আয়াত এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মুখন স্ত্রীতে অসংখ্য বাণী থেকে একটি হাদিস যেটা বখারির পাঁচ হাজার ছেষট্টি এবং মুসলিমের এক হাজার চারশো নম্বর হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করেছি এর উপর ভিত্তি করে অত্যন্ত সংক্ষেপে আমি কয়েকটি দিক আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই আমরা আমাদের যাদের অলরেডি ইতিমধ্যে সন্তান হয়ে গেছে যাদের সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে তারা এবং যারা আগামীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে তারা তাদের জন্য আমাদের করণীয় কি আমাদের প্রথম করণীয় হবে যে আমরা একজন সতী সাধবী নারী একজন চরিত্রবান মহিলা তাকে আমরা নির্বাচন করব সেটা আমার ছেলের জন্য হতে পারে আর সেটা আমার যুবক ভাইয়ের জন্য হতে পারে অথবা আমি যে যুবক আমার জন্য হতে পারে প্রথম করণীয় হলো যে আমাদেরকে একটা মমিনা নারীকে বিবাহের জন্য নির্বাচন করতে হবে যেন তার ইমান থাকে যদি সে ইমান থাকে তাহলে আপনার পরিবার আপনার দাম্পত্য জীবন এটা সুখের হবে যদি সে মমিনা না হয় তাহলে আপনার জীবনে কখনোই আপনি শান্তি সুখ কাকে বলে এটা খুঁজে পাবেন না এমনও সময় আমরা দেখি যে স্ত্রী এই অল্প দিন আগের কথা সপ্তাহ দুয়েক হবে একজন ভাই তার এক পাকাটা পাশ্চাত্য সালাত আদায় করে তাহাজুদের সালাত পড়েন বিবাহ করেছেন আম আলিম পাশ এক মহিলা মহিলাকে ইচ্ছা ছিল তিনি নিজের জেনারেল শিক্ষিত মানুষ তার স্ত্রী তাকে দিনের কাজে সহযোগিতা করবে কিন্তু ব্যাপার হয়েছে উল্টা সে এখন তাকে ছেলে মেয়েদের যেমন তুই করে বলা হয় সে তার স্বামীকে ওইভাবে উচ্চারণ করে বলে তুই যদি আমাকে এটা না দিস তাহলে তো আমি তোর কথা শুনব না বলেন সে যদি মমিন হতো মমিনা হতো তার মধ্যে যদি ইমান থাকতো তাহলে সেই কথা কখনোই বলতে পারত না এমন কি বলে কষ্ট করে বলছে যে ভাই আমার স্ত্রী আমাকে বলছে যে তোর কথা আমি সালাত পড়বো না 
যখন মরার সময় হবে তখন কুকুরকে পানি খাওয়াই আমি জানাতে চলে যাব সুবহান আল্লাহ বিহামদি আপনি একে কি মুমিন বলবেন মুমিনা মহিলা বলবেন অবশ্যই নয় এই জন্য আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন ওলা তানকে হল মুশরিকাতে হাত্তা মিন না তোমরা মুশরিকদের বিবাহ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমান না নেয় ওলা আমা তুম মিনা তুম খাইরুম মিম মুশরিকা দেন ওলাও আজাবাদ কুম একজন মমিনা দাসী তোমাদের জন্য উত্তম কার থেকে একজন স্বাধীন নারী থেকে যদিও সে তোমাদেরকে বিমোহিত করে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে এরপর আল্লাহ বলছেন ওলা তুম কেহল মুশরিকি না হাত্তা মিন না আর ওলা তোমরা মুশরিকদেরকে বিবাহ করো না নারীদেরকে বলছেন তোমরা মুশরিকদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইমান না নেয় ওলা আব্দুম মিন খাইরুম মিম মুশরিকাতে মুশরিকিন একজন মমিন দাস এখন তো দাস নাই কিন্তু আল্লাহ বলছেন একজন মমিন দাস সে উত্তম একজন কাফেরের চেয়ে মুশরিকের চেয়ে আজকের আমাদের সমাজের মানুষ বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র পাত্রে নির্বাচন করে কাকে জানেন যার সম্পদ আছে যার চাকরি আছে যার চেহারা ভালো আছে তাকেই নির্বাচন করে কিন্তু পরিণতিতে কি হয় এর হিতে বিপরীত ঘটে আবহাওয়া রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন তুনকা হুলমার আতুলি আরবাইন মেয়েদেরকে বিবাহ করা হয় চারটি বিষয় দেখে লি মালিহা তার সম্পদ দেখে ওয়ালি হাসাবিহা তার বংশ দেখে ওয়ালি জামালিহা তার সৌন্দর্য দেখে ওয়ালি দিন ইহা তার দিনদারি দেখে ফাজফার বি জাতির দিন তুমি দিনের বিষয়টাকে অগ্রাধিকার দাও প্রাধান্য দাও তারিবাতি আদাকা তোমার হাত ধ্বংস হোক তোমার ডান হাত ধুলায় ধুসরিত হোক অর্থাৎ অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হও অর্থাৎ দিনে বিষয়টাকে যদি তুমি প্রাধান্য না দাও তাহলে তোমার ডান হাত ধুলায় ধুসরিত হোক তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হও রাসুল নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে দিনদার পরহেজগার মহিলাকে বিবাহ করার জন্য বা তাকে আমার আত্মীয় স্বজনের জন্য পাত্রী হিসাবে নির্বাচন করার জন্য আর আমরা কি করি আমরা করি কার বাপের সম্পদ বেশি আছে তাকে নির্বাচন করতে হবে উদ্দেশ্য এই যে বিবাহের পরে যাতে করে এই সম্পদ কিছু ভাগে বেশি পাওয়া যায় আজকে মানুষের কাছে সম্পদটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না ফলে দেখা যায় পারিবারিক জীবনে শান্তি খুঁজে পাওয়া যায় না অপরদিকে মেয়ের বাবা যারা আমাদের মতো যারা কন্যা সন্তানের বাবা তারাও চিন্তা করেন মেয়ের সুখের জন্য কোন ছেলেটার ভালো চাকরি আছে তার বাপের কত বেশি সম্পদ আছে সেটাই তারা দেখেন কিন্তু দিনদারি পরহেজগারি এটা কিন্তু খুব কমই দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলছেন যখন তোমাদের কাছে এমন কোন লোক আসে যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং যার দিনদারিতে তোমরা সন্তুষ্ট তার সাথে তোমরা বিবাহ দাও যদি তোমরা এটা কাই কাজটা না করো তখন ফিতনা তানফিল আরজে বা ফসাদুন আরিজুন যদি এই কাজটা তোমরা না করো তাহলে দুনিয়াতে বিপর্যয় এটা বৃদ্ধি পাবে এবং সীমাহীন ফেতনা এগুলি বিস্তৃতি লাভ করবে দেখেন আমরা ছেলেদেরকে নির্বাচন করি যাদের ভালো চাকরি আছে যাদের ভালো ব্যবসা আছে যার বাপের বেশি সম্পদ আছে এটাই কিন্তু আমরা দেখি পক্ষান্তরে দিনদারের বিষয়টাকে আমরা উপেক্ষা করি অথচ একজন দিনদার ছেলের কাছে যদি আমার আপনার মেয়েকে বিবাহ দেওয়া যায় তাহলে দিনদার ছেলে তাকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে যদিও সে কুড়ে ঘরে থাকে সেখানে শান্তি পাওয়া যায় কিন্তু এই পাঁচতলায় বসে যদি আপনার মেয়েটাকে একরমে থাকতে হয় আর আপনার ওই মেয়ের স্বামী যদি আর একরমে অবস্থান করে তাহলে সেটা কি শান্তির অবশ্যই নয় যদিও সেখানে এসি আছে যদিও সেখানে অন্য অন্য উপকরণ আছে তারপর ওখানে শান্তি নেই আর যদি আপনার মেয়ে আপনার মেয়ের স্বামী দুইজনে যদি মিলে মহব্বতের সাথে এ ধরনের খড়ের উপরে ও বিছানাতে শুয়ে থাকে ওখানেই শান্তি পাওয়া যায় ওখানে ইসলাম আছে আর ওখানে দুনিয়াবি যাবতীয় নিয়ামত ওখানে বিরাজ করে সুতরাং আমাদের প্রথম করণীয় হবে এই যে আমরা দিনদার পরহেজগার মহিলাকে বা নারীকে আমরা নির্বাচন করব আমাদের স্ত্রী হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এসে সাহাবেকরাম বললেন হ্যাঁ রসুল কোন সম্পদ উত্তম এটা যদি আমরা জানতাম তাহলে আমরা সে সম্পদ সংরক্ষণ করার চেষ্টা করতাম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন উত্তম সম্পদ হচ্ছে লিসানান যাকেরান আল্লাহর যিকিরকারী জিহবা ওয়া কলবান শাকেরান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনকারী অন্তর ওয়া যাউজাতান মুমিনাতান তুইনুহু আলা ইমানিহি আর তোমার মুমিন স্ত্রী যে তোমাকে ঈমানের কাজে সহযোগিতা করবে সুবহানাল্লাহ তাহলে আমাদের আপনাদের প্রত্যেকেরই করণীয় হবে এই যে আমরা ওই রকম একটা মহিলাকে ওই রকম একটা নারীকে আমরা নির্বাচন করব আমাদের ছেলের জন্য বা আমাদের নিজের জন্য অথবা আমাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য তাহলে তারা সুখে শান্তিতে অবশ্যই বসবাস করতে পারবে ঠিক একইভাবে যারা আমরা কন্যার পিতা যারা আমরা কন্যার অভিভাবক তাদেরও চিন্তা করতে হবে আমরা যে ছেলেটাকে নির্বাচন করব অবশ্যই সে যেন দিনদার পরহেজগার হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে সে শান্তি পাবে সেখানে সে নিরাপত্তা পাবে সেখানে সে পরকীয়ার শিকার হবে না সে স্বামী স্ত্রীতে মিলে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে আসুন দুই নম্বর বিষয় সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে এর আশপাশে আরও অনেক বিষয় আছে সেগুলির দিকে আমি যাচ্ছি না আজকের আমাদের সমাজে বিবাহের যে অনুষ্ঠান ইসলামী অনুষ্ঠান এটা হচ্ছে সুন্নত তাই না বিবাহ সুন্নত সুন্নতে মক্কাদা আল্লাহ কিন্তু এটাকে ফরজ করেন নাই যদি আল্লাহ বলছেন যে তোমরা আমি এদেরকে দুইটা তিনটা অথবা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করো তাহলে আল্লাহর নির্দেশ কিন্তু এটা ফরজ নির্দেশ না যেভাবে সালাত আদায় করার কথা বলেছেন বরং ইচ্ছা করলে করতে পারেন বিবাহটাও সুন্নত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম বলছেন আবদুল্লাহ ইমনে আব্বা আবদুল্লাহ ইমনে মাসুদ রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইয়ামা আশার সবাব হে যুবক সম্প্রদায় মানিস্তা আমিন কুমুল বা আতাফালিয়াজ তোমাদের যাদের বিবাহের সামর্থ্য আছে তারা বিবাহ করো ফাইন্নাহ আগাজুলিল বাসার কেননা এটা চোখকে অবনমিত রাখে নিম্নগামী রাখে ও আহসানুলিল ফারজ এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে আমারলামিয়াস্তাতি আর যার সামর্থ্য নাই সে যেন আলাইহি বিশ্বাউমে তার জন্য আবশ্যিক হলে সে সিয়াম পালন করবে ফাইন্নাহু লাহু বিজা হুম কারণ এটা হচ্ছে তার জন্য নিয়ন্ত্রক সে তাকে তার প্রবৃত্তিকের মাধ্যমে সংযত করতে পারবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে রাসুল বলছেন যার সামর্থ্য আছে তারা বিয়ে করো সামর্থ্য দুই ধরনের এক ধরনের সামর্থ্য হল আপনার শারীরিক শারীরিক সক্ষমতা আছে বিয়ে করবেন শারীরিক সক্ষমতা নাই বিয়ে করার প্রয়োজন নাই সিয়াম পালন করেন শারীরিক সক্ষমতা নাই আপনি এর থেকে বিরত থাকবেন বহু সালাফি সালাহীন ছিলেন তারা বিবাহ সাদী করেন নাই শারীরিক সমস্যা সক্ষমতার কারণে বা অক্ষমতার কারণে করেন নাই সেটা নয় ব্যস্ততার কারণে ইসলামের খেদমতের কারণে অনেকেই করেন নাই আপনার শারীরিক সমস্যা সক্ষমতা নাই আপনি করবেন না এটাই স্বাভাবিক দুই নাম্বার হলো যদি আর্থিক সংগতি না থাকে নিজেরই মাথা গোজার ঠাই নেই আপনি আর একজন মানুষকে নিয়ে আসবেন তাকে কোথায় রাখবেন সেই চিন্তা আপনাকে আগে করতে হবে যখন সেই চিন্তা না করবেন বিয়ে করে বসবেন আর তখন দেখবেন যে হাতে জমানো যে দুই চার পয়সা ছিল সেটা দুই দিনই শেষ তখন এইবার শ্বশুর বাড়ি থেকে মেয়েকে আপনার বউকে মেরে পিটিয়ে তাকে পাঠাবেন যা বাপের বাড়ির কাছ থেকে বাপের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসুন আজকের আমাদের সমাজের বাস্তবতা হলো এটা অতএব আপনার প্রথমে আপনার সামর্থ্য আছে কি না এটা আপনাকে খেয়াল করতে হবে যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে আপনাকে বিয়ে সাথে করতে হবে এটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সন্ন হাদিস দীর্ঘ সেই জন্য বলছি না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীদের কাছে তিন ব্যক্তি এসেছেন আসলেন আল্লাহ রসুলের আমল জানার জন্য রাসুলের আমল বলা হলো তারপর একজন বলল যে আমি প্রতিদিন সালাত আদায় করবো সারা রাত জেগে জেগে ঘুমাবো না আর একজন বলল আমি প্রতিদিন শিয়াম পালন করব কোনোদিন ছাড়ব না আর একজন বলল যে আমি বিয়ে সাথে করবো না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আসলেন এসে বললেন আন্ত বললে তিনি একুল না কাদা ও কাদা তোমরা এই তিন ব্যক্তি এই কথা বলেছ তারা বললেন হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল আমরা এই কথা বলেছি রাসুল বললেন আমা সাবধান এমনি আশা কুমল্লাহ আতকা কুমলাহু আমি তোমাদের চেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে বেশি মোত্তাকি ফরহেজকার এরপরেও আরা উসল নিউ আর কুদ আমি নফল সালাত আদায় করি এবং আমি ঘুমাই আর আসু মুফতির আমি নফল সিয়াম পালন করি মাঝে মাঝে ছেড়েও দেই ও আনা তাজা ও জন্য সা আমি মেয়েদেরকে বিবাহও করেছি ফমান রাগিবা আনসুন্নতি ফলাই সেমিননি যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে দূরে সরে যাবে সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে রাসুলের এই সুন্নত পালন করার জন্য 
আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কিন্তু সুন্নত পালন করতে গিয়ে ফরজ কিন্তু তরক হয় হয় না বিবাহের অনুষ্ঠানে দেখবেন যে বিবাহের যখন পড়ানো হয় তখন সুন্নতি পদ্ধতির দিকে খুব কমই খেয়াল করা হয় পক্ষান্তরে সুন্নত পালন করতে গিয়ে বহু ফরজ তরক করা হয় সুন্নতি পদ্ধতি কি সুন্নতি পদ্ধতি হলেই বিবাহের খোদবাটা পড়তে হবে আগে যেটা আপনাদের সামনে আগে আমি পড়লাম এটা খোদবায় হাজাত বলা হয় এটাকে খোদবাটা আগে পড়তে হবে এরপর রিজার্ভ কবুলের মাধ্যমে বিবাহ সংগঠিত হবে মেয়ের পক্ষ থেকে তার অভিভাবক তার পিতা পিতা না থাকলে দাদা দাদা না থাকলে ভাই না হলে চাচা আপন এরা হবেন অভিভাবক কোনো ক্রমে কোনো মহিলা অভিভাবক হতে পারেন না তাহলে এই অভিভাবক বলবেন যে বাবা আমার মেয়েটাকে এত মহারানার শর্তে তোমার কাছে বিবাহ দিতে আমি রাজি আছি বা আমার মেয়ে বিবাহ করতে রাজি আছে তুমি কবুল বলো পাত্র বলবে যে আমি কবুল করলাম এভাবে তিনবার বললেই বিবাহ হয়ে যাবে কিন্তু দেখেন এই বিবাহের এই অনুষ্ঠানটাকে আমাদের দেশে আজকে কি করছে আজকে এই অনুষ্ঠানটাকে কলুষিত করে যেখানে পর্দা পশি দেওয়া রক্ষা করা ফরজ ছিল আজকে কাজী আরও দুজন সাক্ষী নিয়ে গায়ের মাহারাম সে ওই মহিলার কাছে শুনতে যাচ্ছে সে কবুল বলছে কিনা অথচ রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এই পদ্ধতিতে কোথাও বিবাহ পড়েছেন বলে কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে জনক মহিলা বললেন যে আল্লাহ রসুল আমি আপনাকে আমার নিজেকে আপনার কাছে সুপর্দ করছি আপনার যদি প্রয়োজন থাকে রাসুল তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে কিছু বললেন না এক সাহাবি বললেন আল্লাহ রসুলকে আমার সাথে বিয়ে বিয়ে দিয়ে দেন আল্লাহ রসুল বললেন তোমার কি ওকে দেওয়ার মতো কিছু আছে সে বলছে কিছুই নেই শেষ পর্যন্ত খুঁজে কিছুই পেল না তখন বলল কোরআনের কিছু জানো সে বলছে হ্যাঁ কিছু সুরা আমার মুখস্ত আছে রাসুল বললেন ঠিক আছে এই সরোবার বিনিময় সুরাগুলির শিখানোর বিনিময় আমি এই মহিলাকে তোমার অধীনস্থ করে দিলাম মানে তোমাকে বিবাহ দিয়ে দিলাম দেখেন বিবাহ কিন্তু হয়ে গেল অথচ আমাদের সমাজে আজকে এই কাজিরা কি করেন গায়ের মাহারাম মানুষদেরকে নিয়ে গিয়ে ওই মহিলাদের কাছে কবুল শোনানোর জন্য যান অথচ সেখানে পর্দা করা চার জন্য ফরজ ছিল তিন নম্বরে আসুন আমাদের সমাজে মহর দেওয়াটা ফরজ আল্লাহ বলছেন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিকে ফরজ মোহর ফরজ মোহর এটা প্রদান করো সুরা নিসা চার নম্বর আয়াত সুরা নিসার উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন তোমরা তাদের মোহর ফরজ মোহর এটা প্রদান করো তাহলে মোহর দেওয়া কিন্তু ফরজ আর আয়াতের অনুবাদ করা হচ্ছে তোমরা স্ত্রীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মোহর দিয়ে দাও পার্থক্য আছে না আচ্ছা মানুষ কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে কেউ কি ইচ্ছাকৃত ভাবে হাসি খুশি ভাবে দিবে কাউকে অবশ্যই দিবে না আর সে কারণে কি করে আজকে মেয়েদেরকে ঠকায় ঠকায় কিভাবে কাজিও ঠকায় ওই লোকও ঠকায় ঠকায় এভাবে কাজি বলছে আরে বাবা সমাজের চাপে এখন সমাজে চলছে পাঁচ লাখ টাকা আর তুমি পাঁচ লাখ টাকা বাঁধো তো পাঁচ হাজার দিও দশ হাজার দিও তাহলে উসুল কত উসুল হচ্ছে নগদ দশ হাজার আর বাকি চার লাখ নব্বই হাজার এটা বাকি ওই বাকি বাকি থেকে যাবে সারা জীবন এরপরে কি করছে ছেলে চিন্তা করছে আমি তো মোহর দেয়নি তো বাসর ঘরে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলছে নব নববধুকে বলছে যে দেখো আমার এতগুলি মোহর বেঁধে দিয়েছে সমাজ বা তোমার বাচ্চা ছাড়া আমার তো এটা দেওয়ার সামর্থ্য নাই তো তুমি যদি আমাকে মাফ করো তাহলে আমি আজকে একসাথে রাত্রি যাপন করতে পারি আর যদি মাফ না করো তাহলে এটা না দেওয়া পর্যন্ত আর আমার তো সুযোগ নাই তখন মহিলা সরমে হোক লজ্জায় হোক আর যে কোনো কারণই হোক না কেন সে কী করে ঠিক আছে বাবা মাফ করে দিলাম ও মাফ করে দিল কিন্তু সমস্যা হলো কি জানেন যখন এই বিয়ে কোনো কারণে ভেঙে যায় টেকে না তখন কিন্তু এই মহিলা মাফ করে দিয়েছিল কিন্তু মহর ও কিন্তু আবার থানায় গিয়ে কেস করে যে আমার মহর দেয়নি তাহলে কি মাফ করা হলো হলো না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি বলছেন মান তাজা ওয়াজা এমরাতিন এমরাতান মান তাজা ওয়াজা এমরাতান আলা সেদাকিন যে ব্যক্তি কোনো মেয়েকে বিবাহ করলো কোনো মহর নির্ধারণ করার পরে যে ব্যক্তি মহর নির্ধারণ করলো এবং কোন মহিলাকে বিবাহ করলো আর সে নিয়ত করলো যে মহর্ষ আদায় করবে না 
রাসুল বলছেন তাহলে সে হচ্ছে জানি বেবিচারি আচ্ছা বলেন তো এই যে বেবিচারি হতে পরামর্শ দিল কে কাজী না তাহলে আমাদের দেশান ব্রাইট সাইড একটা ওই বাইশ হাজার টাকা দামের হলে হবে সমস্যা নেই দেখেন এগুলি যুক্তি করে চুক্তি করে আগে থেকে নিচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন ওলা আকুল আমুয়াল আকুম বাইন আকুমিল বাতেল তোমরা অন্যায়ভাবে তোমাদের পরস্পরের সম্পদ এগুলি ভক্ষণ করো না সুরা নিসা উনত্রিশ নম্বর আয়াত কিন্তু যে লোকটা অসচ্ছল যার সামর্থ্য নাই সে কি করবে আল্লাহ বলছেন ওলি আস্তা আফিফিল্লা দিন আলাই কাহান হাত্তা ইউনি হুমুল্লাহ মিন ফজলি যার বিবাহের সামর্থ্য নাই সে যেন ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে অপেক্ষা করে সংযম অবলম্বন করে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রবুল আলমিন নিজের অনুগ্রহে তাকে স্বাবলম্বী করে না দেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সালাসাতুন হাক্কুন আলহিম আলা সালাসাতুন হাক্কুন আল্লাহ আজ্লা আউনহুম তিন ব্যক্তি যাদেরকে সহযোগিতা করা আল্লাহ রবুল আলমিনের হক হয়ে যায় প্রথম হলো ওই ব্যক্তি যে মোকাতেব গুলাম চুক্তিবদ্ধ দাস যে তার চুক্তিটাকে পূর্ণ করতে চায় দ্বিতীয় হলো আর না তেহল্লাজি ইউরিদুল আফাফা ওই বিবাহে আগ্রহী ব্যক্তি যে তার চারিত্রিক নিষ্কলসতা বজায় রাখতে চায় আর তৃতীয় হলো আল্লাহ রাস্তায় জেহাদকারী ব্যক্তি এই তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ রবুল আলমিন সহযোগিতা করা আল্লাহ রবুল আলমিনের হক হয়ে যায় আল রাসুল বলেছেন তাহলে আমাদের যাদের সামর্থ্য নাই আমরা চেষ্টা করব অপেক্ষা করব যেদিন আল্লাহ আমাদেরকে সামর্থ্য দেন সেই দিন যেন আমরা বিবাহ করি আর যৌতুক নিয়ে আমাদের দাম্পত্য জীবনটাকে নষ্ট না করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন তাহলে আমাদের এই বৈবাহিক জীবনে ইনশাল্লাহ বরকত আসবে সবশেষে আমরা একটা জিনিস বলি সেটা হলে এই যে কোনো মানুষ তার সামর্থ্য থাকলেই বিয়ে করতে পারে কিন্তু দাম্পত্য জীবনটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে দুইজনকে ছাড় দিতে হয় দিতে হয় না আপনার স্বামী কষ্ট করে বাহির থেকে আসছেন বুঝছি বাহির থেকে আসছেন কোনো কারণে একটু রেগে আছেন তার রাগ দেখে আপনিও যদি রেগে যান স্ত্রীর কথা বলছি মহিলার কথা বলছি তাহলে এখানে কখনোই সমাধান হবে না কোনো কারণে আপনি রেগে গেছেন স্বামী যদি মনে করে আমার স্ত্রী আমার উপর রাগ দেখায় আমি তাকে খাওয়াই পরাই আমি তার থাকার জায়গা দিয়েছি আমার পরে রাগ দেখায় তাহলে এই সমাজ এই সংসারে কখনোই কখনোই শান্তি আসবে না দুইজনকে ছাড় দিতে হবে ঠিক আছে বাবু ও রাগ করছে আমি একটু পরে বলি সে রাগ করেছে স্বামী রাগ করছে ঠিক আছে আমি তাকে একটু পরে বলি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি বলছেন জনৈক মহিলার কথা উল্লেখ করে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে উত্তম নারী হচ্ছে সেই যে স্বামী যদি রাগান্বিত হয় তখন তার হাতে হাত রেখে সে বলে স্বামীকে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো কিছু স্পর্শ করব না আমি নিজে ঘুমাবো না আর আমরা কি করি আমরা কখন রাগ করছে করুক আমার বাপের কি কম আছে নাকি যদি ওর কাছে থাকবে না পারি তাহলে চলে যাব এই দুইজনের দুই দিকে থাকার মানসিকতা যদি হয় কখনো শান্তি আসবে না দুই নম্বর বিষয় হলো আমরা পরস্পরকে সময় দেওয়ার চেষ্টা করি আজকে একটু আগেই বলছিলাম যে মোবাইলের কল্যাণে আজকে মানুষ ভালো কাজ যতটা করবে তার চেয়ে খারাপ কাজ বেশি করে ফেসবুক যারা চালান বিশেষ করে তারা দেখবেন ফেসবুকে ভালো জিনিস করার চেয়ে খারাপ জিনিস বেশি করেন আর এ কারণে আমাদের ঘরও ভাঙে আমাদের সংসারও ভাঙে স্বামী এক রুমে স্ত্রী আর এক রুমে রাতের পর রাত চলে যাচ্ছে ও ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত আছে কারো কোনো খবর নাই এটা কোনো দিন টিকবে এটা কোনো দিন টিকবে না সেই জন্য পরও গিয়ে লিপ্ত হয় অতএব সুধী মণ্ডলী আমাদের এই বৈবাহিক জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকে অতিবাহিত করার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে কারণ এর মাধ্যমে এই পরবর্তী প্রজন্ম বেরিয়ে আসবে আমার সন্তান আমাকে দেখে শিখবে আমি কি করছি আমি কি বলি একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি আমার ছোট্ট ছেলে চার বছর বয়স আমার সাথে আসছে দেখে আমি পাঞ্জাবি পরি পাঞ্জাবের উপর একটা কোটি পরি ছেলেটা ওইটাই পরবে ও অন্য কিছু অন্য পোশাক ভালো আছে পরে না কারণ আব্বা ওইটা পরে আমার ওইটাই ভালো লাগে যদি বলি তোমাকে কি কিনে দেবো কি কিনবা তুমি আমার পাঞ্জাবি কিনে দাও কি জন্য ও বাপ মাকে দেখে কিন্তু শেখে আপনার মেয়েটা আপনি যদি বোরখা পরেন মেয়েটা বোরখা পরবে 
আপনি যদি উলঙ্গ চলেন মেয়েটা উলঙ্গ চলবে আপনি বাপ আপনি যদি সত্যি কথা বলেন আপনার ছেলে মেয়ে সত্যি কথা বলবে আপনি যদি মিথ্যা বলেন আপনার ছেলে মেয়েরা মিথ্যা শিখবে আপনি আপনার স্ত্রীকে ওদের সামনে একটা গালি দিবেন ওরা কিন্তু গালিটা মুখস্থ করে রাখবে অন্য দিন দিবে আপনি যদি আপনার বাপ মাকে কষ্ট দেন ওদের সামনে ওরা ওইটা মুখস্থ করে রাখবে ওরাও কিন্তু ওই কাজ করবে সুতরাং এই দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে আপনার আমার জন্য প্রথম করণীয় হবে আমাদের আমরা যদি ভালো হই ইনশাল্লাহ এই পরিবার শান্তি সুখ এখানে বিরাজ করবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন শান্তিপূর্ণ এই পরিবার বৈবাহিক জীবন এটা গঠন করতে পারি আল্লাহ আমিন আকুল কলিহাজা আস্তাকফরুল্লাহ আলিবুল আকুমলি সাহের মুসলিমিন যারা আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমরা সবাইকে ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং সবার জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের এই সময় কোরবানির মাধ্যমে কালকে আমাদের মাঠে আমাদেরকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করেন আল্লাহ আমিন আমাদের কাছে দুইটা প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি শেষ করছি এক ভাই প্রশ্ন করছেন গবর কবরবাসীর জন্য কি হাত তুলে মোনাজাত করা যাবে হ্যাঁ কবরবাসীর জন্য হাত তুলে মোনাজাত করা যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বাকি উলগার কাঁদে একা একা তিনি গিয়ে জিবরাই আল্লাহ সাল্লাম এসে বললেন মোহাম্মদ আশুক উঠে গেলেন গিয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ দোয়া করলেন আপনিও একাকে গিয়ে কবর স্থানে হোক বা আপনার নিজের জায়গায় হোক যেখানেই হোক আপনি কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দোয়া করতে পারেন কিন্তু একা একা সম্মিলিত নয় আর আল্লাহ রসুল একাকাই করেছেন দুই নম্বর প্রশ্ন হলো ছেলে মেয়ে ব্যতীত অন্য কেউ যদি কবরবাসীর জন্য দোয়া করে তবে কি কবুল হবে হ্যাঁ অবশ্যই কবুল হবে দোয়া কবুলের যে শর্তগুলি আছে এগুলি যদি পূরণ হয় তাহলে অবশ্যই তার দোয়া কবুল হবে ইনশাল্লাহ তার দোয়া কবুল হবে এমন কি আমি যদি অন্য কোনো ভাইয়ের জন্য দোয়া করি সে আমার আত্মীয় না কেউ নাই তাহলে ফ্রেশ তারা বলতে থাকেন আল্লাহ তুমি তার জন্য অনুরূপ দান করো তাহলে আমার দোয়া কবুল না হতে পারে কিন্তু ফ্রেশ তার দোয়া তো আমার জন্য কবুল হবে তাই না ওইটা আমার বড় লাভ তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে মিনহা খলাক না কম এর অর্থ কি মিনহা খলাক না কম অর্থ হলো মিনহা এখান থেকেই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর পরে টুক তো লেখেন না এই জন্য পরে টুক আমি বললাম না এবং মাটি দেওয়ার সময় কোন দোয়া বলতে হবে মাটি দেওয়ার সময় বিসমিল্লা বলতে হবে অথবা বিসমিল্লাহ আলামিল্লাহ রসুল্লাহ বলতে হবে রাসুল সাল্লাম কত ঘন্টা ঘুমাতেন এইটা তো কেউ হিসেব করে রাখেনি কত ঘন্টা ঘুমাতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এশার সালাতের পরেই সাধারণত ঘুমাতেন এবং রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি উঠে তাহাজুদের সালাত আদায় করতেন যদি দেখতেন যে ফজরের আর সালাত আদায় করার সময় আছে তাহলে তিনি ডান ডান কাতে শুয়ে ডান কাতে শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিতেন এরপর উঠে তিনি আজান হলে ফজরের দুই রাখাত সুন্নাত সালাত আদায় করে তারপরে তিনি ফজরের জামাতের জন্য চলে যেতেন এখন ঘন্টা মিনিট এগুলোতে হিসাব করে কেউ লেখেনি সে জন্য এটা বলাও সম্ভব নয় অন্তরে প্রশান্তির জন্য এবং হতাশা থেকে বাঁচার জন্য কি কি আমল করব এগুলির জন্য বেশি বেশি করে আন্তলাবাদ করেন জিকের আজকারগুলি বেশি বেশি করেন আর নফল এবাদতগুলি নফল সালাদগুলি এগুলি বেশি বেশি আদায় করেন ইনশাল্লাহ আপনার প্রশান্তি ইনশাল্লাহ চলে আসবে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম কোনো কারণে যদি তিনি চিন্তিত হতেন তাহলে বেলালকে বলতেন এ বেলাল আজান দাও আর বেলাল আজান দিতেন রাসুল সালাত আদায় করতেন কখনো কখনো তিনি এমনিতেই নিজে নফল সালাত আদায় করতেন ও দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সালাত আদায় করতেন সুতরাং আমাদের এই হতাশা আমাদের চিন্তা এগুলি দূর করার জন্য বেশি বেশি করে নফল সালাত আদায় করি কোরআন তালাবাদ করি জিকের আজকার বেশি বেশি করি ইনশাল্লাহ এগুলি দূর হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত